ぶき山テレビをご覧の皆さんこんにちはそれではまずインスタグラムへの投稿写真から市内の日常をご紹介しますいぶき山から見る星空のお写真を投稿いただきました澄んだ夜空に輝く星を眺め静寂の時を過ごされたようです。それでは今週のいぶき山テレビはご覧のラインナップでお届けします。まずはウィークリートピックスのコーナーです自らの体験から夢を持つこと夢に向かって生きることの素晴らしさを伝えました河南小学校で10月13日特色ある学校行事として元プロサッカー選手を招いての講演会が開かれましたこれは児童たちに夢を持つことや夢に向かって生きることの素晴らしさについて学んでもらおうと開催されたものです。講演を行うのは滋賀県出身の元 J リーガー村田和也さん。県立安高校や大阪体育大学でサッカーの全国制覇を果たしその後入団したセレッソ大阪や清水エスパルスなどの J リーグのチームで活躍しました講演会では華々しいサッカー人生を歩んできた村田さんがその裏側で体験した数々の失敗や挫折を紹介しながら夢を持ち何事にも諦めず進み続けることの大切さについて話しました自分のノートにこんなことやってみないって書いたり、先生に私こんなことやりたいってこんな夢があるんですお父さんお母さんに言ったり、友達に言ったり、そうやってきたら必ず叶う。だから叶えられる人間っていうのは、夢を話せたり、かけたり、そういう人が夢っていうのを叶えます。講演を聞いた4年生から6年生の児童およそ80人は村田さんのユーモアを交えた熱い話に熱心に聞き入っていましたまた講演会終了後には1対1のサッカーゲームが行われ希望した児童らが村田さんと対戦し会場は大いに盛り上がりました。ホッケー教室で世界基準の指導を受けホッケーの面白さを感じました10月13日伊吹大内グラウンドで小中学生を対象にしたホッケー教室が開催されましたこれはオリンピックホッケー競技における日本代表選手などを発見し子どもたちにホッケーの面白さを伝え、夢を持ってもらおうと、日本ホッケー協会が開いているものです。前原市では2回目の開催となり、前原市と彦根市の小学6年生から中学3年生およそ50人が参加しました。講師を務めたのは、東京2020オリンピックホッケー競技日本代表のヘッドコーチである、シギアイクマンさん教室では初めにスティックの使い方やフォーメーションを学びパスとレシーブの練習を行いました子どもたちは相手にボールを取られないよう素早くパスを回したり体を使って相手をガードしたりと教わったことを実践しアドバイスを受けながら練習に励んでいました。アイクマンさんはハイペースで質の高い練習を繰り返すことで皆さんは将来的に日本代表選手になれると思っていますとメッセージを送っていました
ホッケー教室は20日にも行われ、点を取るための練習や試合形式の練習なども行われたということです。琴の音色と美しい歌声が会場を包み込んでいました。伊吹薬草の里文化センタージョイホールで10月10日、地元のシンガーソングライターのコンサートが行われました。歌い本と題したこのコンサートは、琵琶湖芸術文化財団などが文化で滋賀を元気にをテーマに2019年度から開催しているもので、伊吹役草の里文化センターでは初めての開催となります。今回のコンサートには、平成26年度に滋賀県文化奨励賞を受賞した前原市出身のシンガーソングライター、舞子さんが、琴の音色と美しい歌声で会場を包み込みました。コンサートでは、舞子さんが制作した季節を感じられるオリジナルソング12曲が披露され、会場に集まった人たちは一緒に手拍子をしたりしながらコンサートを楽しんでいました。この日、会場には子どもを連れた観客も多く訪れ、歌を通して移り変わる季節を子どもたちと一緒に感じている様子でした。そそれれででではここで選挙管理委員会からのお知らせです。皆さんこんこにちは。10月31日日曜日は衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の投票日です必ず投票に行きましょうまた投票日に予定があり投票所に行けない方は期日前投票をしましょう期日前投票は10月30日土曜日までで投票時間は本庁舎3階市民活動スペースは午前8時30分から午後8時まで三島支所伊吹近江市民自治センターは午前8時30分から午後6時までですまた10月29日金曜日と30日土曜日は柏原障害学習センターでも期日前投票をすることができます投票時間は午前9時から午後5時までです投票の際にはご自宅に郵送する入場券を投票所へお持ちくださいなお入場券を忘れた時でも選挙人名簿に登録されている方は投票できますのでその際は投票所の受付係にお申し出くださいまた期日前投票にお越しの際は入場券裏面に書かれた申請書の投票日当日に投票に行けない自由に丸をつけていただき氏名、生年月日、住所をあらかじめ記入してご持参いただきますとスムーズに受付が行えますなお、選挙に関するお問い合わせは舞原市選挙管理委員会事務局までお願いしますこれはなんでしょうスポーツです。スポーツといえばオリンピック今年の夏に開催されましたね感動しましたそしてパラリンピック
れも感動しましたそしてなんでしょうワクワクそうですデフリンピックです何かわかりますかろう者と聞こえにくい人の世界大会ですブラジルで開催予定ですそしてなんと2025年の開催は日本が立候補しました素晴らしいですおなじ2025年滋賀県で何があるんでしょうわかりますです。国スポと小スポがあります。また、前原市では11月28日、地域共生社会フォーラム文化会デフリンピックと共生社会の講演会があります。皆さん多数参加してくださいね。それでは単語の表現を練習してみましょうスポーツオリンピックパラリンピックデフリンピックこの4つの手話を覚えてみてくださいねさようなら続いてはワクチン接種ホットニュースのコーナーです今週のホットニュースはこちらですワクチン接種は集団接種、個別接種ともに11月の日程をもって終了し、今後は新しく接種対象となる令和3年11月以降に12歳になられる人や、接種機会を逃した方で接種を希望される人向けに集団接種の追加日程を設け、ワクチン接種を行います。11月の追加日程はご覧の2日間です。接種を希望される人は早めに予約を行ってくださいなお令和3年12月と令和4年1月の追加日程については今後いぶきやまテレビ市公式ウェブサイト防災アプリなどでお知らせします予約は専用予約サイトまたはコールセンターで行ってくださいなおコールセンターの受付時間は土日祝日を含む午前8時30分から午後8時までです。特集のコーナーです。前原歴史物語の2回目、水が育み、水とともに生活を営んだ前原の歴史文化をご紹介します。それでは VTR をどうぞ。日本の中央に位置する米原市は琵琶湖と伊吹、霊山の自然に育まれた歴史文化に恵まれた町です米原の人々はこの地に特色ある歴史、文化、風土、なりわいを生み出すとともに地域の歴史を語るいくつもの物語を紡ぎ出し共にしてきました皆さんこんこにちは障害学習家
歴史文化財担当の小野です高橋です前回に引き続き現在教育委員会で取り組んでいる前原市文化財保存活用地域計画の策定について前原市の歴史的特徴を物語る文化財を通して紹介する番組の2回目です前原市のスローガンは琵琶湖のもとです一説には伊吹山と霊山山からの水が琵琶湖の水の4分の1を賄っていると言われます伊吹山と霊山山から始まる水が市内をめぐるいくつもの川を流れ多くの人の生活を支えながらその清流はやがて琵琶湖へと流れていきます前原のディープな自然の中で風を感じ土に触れて巡る四季とともに営まれてきた暮らし前原市の歴史文化のキーワードの一つに水があります伊吹山文化資料館自慢の展示犬足の幼鳥の剥製です伊吹山に降る雨や深く立ち込める霧は日本でも指折りの複雑かつ多様な植物群落で構成される山頂のお花畑を育みました近年の日本時間の異常繁殖により山の自然は危機的な状況ですが岩場にはカモシカが繁殖し全国的にも500羽程度しかいない絶滅危惧種のイヌワシが息吹・霊山を眼下に前原市上空を雄大に舞います。山麓ではマガモが自然繁殖する三島池、八丁トンボが飛ぶ山室湿原、長岡や沖縄の源氏ボタルなど、多彩な生き物たちは水に恵まれた前原市に生きる豊かな自然の象徴であり、誇りでもあります。天の川河口の浅妻港は、古代から琵琶湖にある八十の港の中でも、東日本の人や物資が集まる重要な港でした。山から流れ出た水はやがて天の川となり琵琶湖に注ぎます古墳時代にこの水を支配し米原の地理的条件を生かして東海や北陸の豪族と手を結び天皇家に多くの置先を輩出して日本史に名を馳せたのが古代豪族沖流しです天の川流域に大小各種二十二基の古墳が集中します。村井田の沖縄御寮に来ました。ここは三十代美達天皇の置き先、沖縄広姫の墓と考えられている。前方後円墳跡です。この周辺にも、長浜市にまたがって、大小さまざまな古墳があり。横山北部古墳群と呼ばれます。この地に勢力を張ったのは、豪族坂田氏です。湖北最大約94メートルの前方後円墳キャウス山古墳の裾には姉川から分水された水が長浜平野全域を潤しますやはり坂田市も水を支配し開拓していったのです坂田郡の王たちは水源の地に古墳群を築きました戦国時代、京国市や浅井市も水利権を握り湖を支配することで米原を治めました港の防衛に浅妻城を置き市内各所の湧き水や用水がある場所に家臣を配置しましたそしてこの米原の豊かな田畑を民と共に守るために南大海の六角市や美濃との領域の境に竹倉部城、菅和山鳥で八甲市城釜波城、不当山城などを築きましたここは伊吹山から流れ出る水を集め市北部の大原地区と長浜市の田畑を潤す用水出雲湯の柳田分水です山々が生み出す水を集めたこの用水は古代に出雲の人々によって開かれたとも伝えられ古くから大原地域の人々の暮らしを支えてきました中世にこの地を支配した大原市は元市場に館を構え一族を
柳田や野一色、烏脇、部間、池下などに配置して水路網を整備し、三島駅を掘削するなど、地域の繁栄に尽力しました。しかしか近代まで溝不足に悩まされた下流の村との流血の悲劇、水争いが頻発しました出雲湯については、戦国時代の記録が残り、三度水という全国的にもまれな慣習が行われていました。昭和28年この水争いを解決し平等に排水するための近代的なシステムが完成し、狭間た五線分水や井ノ口円形分水など、美観に優れた工夫が見られます。円形分水は、日本疎水百選に選ばれているなど、貴重な近代化の遺産です。その昔、水は今よりも身近にあり、地域で大切に守られ、その恵みも脅威も肌で感じました四つ木集落で見られる金棒は水の湧き出る泉と洗い場がある地粉井戸です水源は遠く両前山に発すると言われる金毛の水です年中一定の水温を保ち夏は冷たく冬は暖かく感じられます浄水道ができるまでは飲料水や生活用水などあらゆるものに利用され人々の交流の場でしたこの他市内には多くの美しい湧き水や滝そして水にまつわる生活文化があります水は人々の生活に欠かせないものです時代を縦軸に空間を横軸にして前腹を貫く水は前原市の歴史文化の特徴と捉えることができます伊吹山や両前山には水を司る神仏が宿り時として山麓の人々は大切な水を得るために神仏に祈りを捧げ神仏もこれに応えましたそして人々は豊作の秋賑やかにお礼を奉納しましたさて次回は時代時代で人々が集い接触したにぎわいの巷前原を紹介します。